ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு திஷன் ஸோ நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கான ரீசனிங் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னைக்கு நம்ம அனலாஜியில் ஒரு டைப்பான வேர்டு பேஸ்டு அனலாஜி பார்க்க போகிறோம் வேர்டு பேஸ்ட் அனலாஜி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஜிகே பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இங்கே கேட்பாங்க சரியா ஓகே ஜிகே பேஸ்டுனா நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக்கில் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் இருக்கும் அது போக இப்போ ரீசண்டாக எதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா ஒர்க்காக பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஒர்க்கேப் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வார்த்தையோட மீனிங் வச்சும் இப்போ ரீசண்டாக கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால நீங்கள் ஜிகே மட்டும் நம்பிட்டு போகிறது இங்கே வந்து ஏற்றதாக இருக்காது ஓகே ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய புது புது வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் புது புது வேர்டு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக அதோட மீனிங்கை நீங்கள் கொஷின்ஸில் சப்போஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கிறத ஓகேவா இந்த வேர்டு பேஸ்ட் அனலாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஆஹ் இந்த இந்த டைப் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சில டாபிக் சொல்லிடுறேன் சரியா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜிகேல இருந்துதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியும் ஆனா அது என்னென்ன டாபிக் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கண்ட்ரி கேபிட்டல் ஓகேவா ஒரு கண்ட்ரி இருக்கணும் அந்த கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் அதோட கரன்சி படிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அனிமல் அண்ட் அது அதோட யங் ஒன்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா அனிமல் அண்ட் அதோட யங் ஒன்ஸ் தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க எதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் படிச்சுக்கணும் தென் குவான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அது ரிலேட்டடாகவும் படிச்சுக்கணும் தென் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் குரூப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ மம்மல் பாலூட்டிகள் கார்னி ஓரஸ் ஆம்னி ஓரஸ் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை படிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா அது எந்தெந்த அனிமலுக்கு எதாவது கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் வந்துட்டு அனிமலும் அதோட ட்வெல்லிங் பிளேசஸ்னா அது வாழக்கூடிய இடம் ஓகேவா அனிமலும் அது தங்கக்கூடிய இடங்களை வச்சு கேட்பாங்க இல்லையா அதே அனிமல் இருக்குன்னா அந்த அனிமலோட குழந்தைகள் அதாவது இப்போ ஒரு மாடு இருக்குன்னா மா மா கண்ணுக்குட்டியை நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழும் இருக்கும் இங்கிலீஷும் இருக்கும் ஸோ உங்களால ஈஸியா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா ரெண்டும் ரெண்டு ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை சப்போஸ் இங்கிலீஷில் மட்டும் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கான வார்த்தைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான் சொல்ல போகிறேன் இங்கிலீஷோட கண்டென்ட் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்து கொடுக்க போகிறேன் தமிழில் தமிழில் இருந்தேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் இருக்கிறத விட தமிழில் இருந்தேன்னா நீங்கள் பார்த்து டக்குன்னு உங்களால் போட முடியும் பட் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது சப்போஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கிலீஷில் எடுத்து வந்தேன் ஃபுல்லாக ஓகே தமிழில் இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே போட்டுடலாம் இப்போ டாக் நான் கவுனா என்ன மாடு ஓகே பசுமாடுன்னு இருக்கும் அதே அதோட குட்டியை என்ன சொல்லுவோம் கன்று குட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தமிழ் நம்மளால ஈஸியாக இது பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் படிக்கிறது தான் கஷ்டம் அதனால தான் நான் இங்கிலீஷில் கொண்டு வந்தேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ அப்படி கேட்பாங்க இப்போ ஒரு அனிமல் இருக்குன்னா அதோட குட்டியை வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு அனிமல் இருக்குன்னா அதோட தங்குற பிளேஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த அனிமலோட சவுண்டு இப்போ டாக்னா டாக் வந்து எந்த மாதிரி சவுண்டு போடும் டாக் டாக்னா வந்துட்டு குறைக்கும் நாய்னா குறைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல்ல இருந்தே படிச்சிருப்போம் நாய்னா குறைக்கும் காகம்னா க கரையும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா அதுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடிஸ் இப்போ பயாலஜி சைக்காலஜி கிரிமினாலஜி அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கும் படிப்பு படிப்பு பத்தின வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த படிப்பு வந்துட்டு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா இப்போ பயாலஜினா என்ன படிப்போம் அது அதுல என்ன சப்ஜெக்ட் படிப்போம் சுவாலஜினா அதுல என்ன படிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டடாகவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது போக இந்த ஒர்க்கர்ஸ் டூல்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ரிலேட்டடா இப்போ டாக்டர்னா என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க கார்பெண்டர்னா என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியும் ஒர்க்கர்ஸ் ரிலேட்டடா கேட்பாங்க ஸோ இது இதுதான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இந்த மாதிரி டாபிக்ல இருந்தும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு அது போக நான்
டைகர் டைகிரஸ் இது ஆண்பால் ஆண்பால் சொல்லலாம் இல்ல இது மேலுன்னு சொல்லலாம் டைகர்னா மேல டைகிரஸ்னா பீமேல் அப்போ புல்லுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டுருக்காங்க இப்படிதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு கேபிட்டல் வச்சு சொல்லணும்னா இந்தியா டெல்லி அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இந்தியாவுக்கு டெல்லின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ ஜப்பானுக்கு என்ன ஜப்பானுக்கு என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்தியாவுக்கு டெல்லினா ஜப்பானுக்கு என்ன ஜப்பானுக்கு டோக்கியோ ஜப்பானுக்கு டோக்கியோ ஓகே அமெரிக்காக்கு நியூயார்க் இந்த மாதிரி சாரி யூஎஸ்ஏக்கு நியூயார்க் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இப்படிதான் ஜி கே பெஸ்ட் உங்களுக்கு இங்க ஆனலாஜில கேட்பாங்க ரீசனிங்ல கேட்பாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல நீங்க படிக்கிறது தனி அது வேற ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பட் இங்க ரீசனிங்க்கு ஏத்தாப்ல நீங்க அப்ரோச் பண்றது அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல படிச்ச ஸ்ட்ராட்டஜி கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் இங்க உங்களால போட முடியும் இப்ப நம்ம இங்க கண்ட்ரி கேபிட்டல் வச்சு போட்டுட்டோம் இங்க பாருங்க மேல் அண்ட் பீமேல் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க டைகர்னா மேலு டைகர்ஸ்னா பீமேல் அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் இணை அப்படின்னா இந்த புல்லுக்கும் எதுக்கும் இணை புல்னா என்ன காளி மாடு சோ காளை மாடு அப்படிங்கறதுக்கு இங்க என்ன வரும் அதோட இணை என்ன வரும் பசு மாடு தான் சோ ஆப்ஷன் டி கவுன்னு சூஸ் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல காளை மாடோட பெண்ணினம் ஓகே மேல் புல் அப்படின்னா பீமேல் என்ன கவு ஓகே இது என்ன நம்மளோட ஜென்ரல் நாலேஜ் செக் பண்ற மாதிரியான ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா அனலாஜில இந்த மாதிரி நம்மளோட ஜென் ஜி கேவ செக் பண்றதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் இங்க கேட்பாங்க இதுல நான் கொடுத்த டாபிக்ஸ் டாபிக்ஸும் படிங்க அது போக ஒரு சில இதுல இருக்குது ஆஹ் அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இதுல கவர் பண்ணிருக்கேன் அதனால உங்களுக்கு ஃபுல்லா நான் எல்லாமே டைப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இதை உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃப் கொடுக்கும்போது ஷேர் பண்ணிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா கண்ட்ரிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் ஓகே மேக்சிமம் இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறேன் அது போக இப்ப கூட இப்போ கரண்டா கூட எடிட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் போய் காமிச்சிடுறேன் இப்போ கண்ட்ரிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் தான் ஏ டு இசட் பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிஸையும் நான் எழுதிட்டேன் கன்சிடர் அதை வந்துட்டு எடுத்துட்டு அது எல்லாமே ஏ டு இசட் வரைக்கும் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிஸோட கேபிட்டலும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் தென் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிஸோட கரன்சியும் எடுத்து வச்சுட்டேன் கிளியரா ஓகே எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் தென் அப்புறம் நான் முக்கியமான சொன்னல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதோட யூசஸ் ஓகே அது தென் பாத்தீங்கன்னா இது கேபிட்டல் ஸ்டேட் கேபிட்டல் அப்புறம் வந்துட்டு அனிமல்ஸ் அதோட தங்கக்கூடிய இடம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த பீரியட் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா எடிட் பண்ணி முடிச்சதை நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பட் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் இல்ல இந்த இந்த எல்லா டாபிக்கே கவர் பண்ண மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸ்லயே நான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஓவர் வியூவா இதை கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் யூஎஸ்ஏக்கு வாஷிங்டன் பூட்டானுக்கு வந்துட்டு சாரி நான் வந்து முன்னாடி நியூயார்க் சொல்லிட்டேன் யூஎஸ்ஏக்கு வந்துட்டு வாஷிங்டன் தான் ஓகேவா நியூயார்க் எல்லாருமே தப்பா யோசிச்சிருப்போம் ஆஸ்திரியாக்கு <laughs> 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 நீங்க வந்து ஆஹ் ஏ டு இசட் எல்லா கண்ட்ரியையும் படிக்கணும்னு இல்லை நம்ம அதிகமா கேள்விப்படுற கண்ட்ரி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லண்டன் அதிகமா கேள்விப்படுவோம் கனடா அதிகமா கேள்விப்படுவோம் ஸ்ரீலங்கா கேள்விப்படுவோம் எந்தெந்த கண்ட்ரி எல்லாம் நீங்க அதிகமா கேள்விப்படுறீங்களோ அந்தந்த கண்ட்ரி எல்லாம் கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க இப்ப ஈரான் ஈராக் எல்லாம் வந்துட்டு போர் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்ப அந்த கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் கரண்டா எது வந்துட்டு அதிகமா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கோ எந்த கண்ட்ரியை பத்தி அதிகமா கேள்விப்படுறோம் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸோட கேபிட்டல் அண்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸோட கரன்சி கொடுத்துருங்க நான் இங்க எனக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் ஓகே ஓவரால் கண்ட்ரிஸோட பிடிஎஃபும் இருக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டையுமே ஷேர் பண்ணிடுறேன் நீங்க எது படிக்கணுமோ அது உங்களோட விஷயம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம என்னோட சைடு நான் எல்லாமே உனக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் கிளியர் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு அப்போ இது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் கரண்ட் அப்டேட்டட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேவா நீங்களும் இருந்தாலும் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி கேவா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது நேஷனல் பார்க் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கா இல்லை ஏதாவது கேபிட்டல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நீங்க கோத்ரூ பண்ணணும் நீங்களாவே தான் கோத்ரூ பண்ணணும் கூகுள்ல சர்ச் பண்
ஏ இப்போ கரண்டா நீங்க இன்னைக்கு நான் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல பாக்கும்போது அமராவதி இருந்துச்சு ஓகே சோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் அப்ப எப்படினாலும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு सपोज एग्जामல ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு அமராவதியும் கொடுக்கலாம் விசாகப்பட்டினமும் கொடுக்கலாம் அப்ப कंफ्यूज ஆகும்ல அப்ப நம்ம எதை ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்துக்கிறது கவர்மெண்ட் கொடுக்கிற இதுதானே ஓகே கவர்மெண்ட் அந்த அன்னைக்கு என்ன அப்ப என்ன வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அத தான் அவங்க கேபிட்டல்ல கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டுக்கு படிச்சுக்கோங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு படிச்சுக்கோங்க கிளியர் ஓகே நான் இங்க கொடுத்துக்கிற பேஜ்ல வேணும்னா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சரி அடுத்து कंट्रीஸ் அண்ட் கேபிட்டல் கரண்ட் கேபிட்டல் பார்த்த மாதிரி कंट्रीஸ் அண்ட் கரன்சி பாக்கலாம் ஓகேவா இப்ப UAE அப்படினா தர்காம் அப்புறம் USA அப்படினா டாலர் ஸ்ரீலங்கா sorry சிங்கப்பூர் அப்படினாலும் டாலர் தான் வரும் ஜப்பானுக்கு என் சைனாக்கு யுவான் அப்படினு சொல்வாங்க யுவான் அப்படினு சொல்றது யுகேனா பவுண்ட் இந்தியானா ரூபி பாகிஸ்தான் அப்படினாலும் ரூபி தான் வரும் ஓகே ரஷ்யாக்கு பாருங்க ரவுபல் அப்படினு இங்கெல்லாம் முக்கியமான கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துக்கிற அதுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தாய்லாந்துக்கெல்லாம் பாட் அப்படிங்கிற ஒரு கரன்சி ஈரானுக்கு பாருங்க ரியால் கிளியர் இதுவும் படிச்சுக்கலாம் இது இது எல்லாருமே நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே அங்கங்க படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் பட் இங்க என்னன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஞ்சம் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஏன்னா நம்ம வந்து சும்மா ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரிக்கு மட்டும் படிச்சுட்டு போக முடியாது ஏதாவது தெரியாத கண்ட்ரி கேட்டாலும் ஓகே நைஜீரியா அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களால சொல்ல தெரியுமா முடியாதுல்ல அப்போ அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு தடவை ஒரு தடவை வாசிச்சுட்டு ஒரு தடவை அதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் ஏற்றிட்டீங்கனாலே போதும் டெய்லி அதை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை கண்ட்ரி கரன்சிலாம் படிச்சிங்கன்னா ஒரு தடவை படித்தா போதும் ஆனால் படிக்கும் போதே கொஞ்சம் கிளியராக கொஞ்சம் ஏதாவது ஷார்ட் கட்லாம் வச்சு ஏதாவது மைண்டில் நிற்கிற மாதிரியானது படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் குவான்டிட்டி அண்ட் அதோட யூனிட்ஸ் இருக்கும் மாசுக்கு கிலோகிராம் பவருக்கு வாட்டு கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் ஒர்க்குக்கு ஜூல் டெம்பரேச்சர்னா டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறது நான் இங்கே உங்களுக்கு வீடியோவில் கொடுக்குறது ரொம்ப பேசிக்காக சின்ன சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இது போக இன்னமே இருக்கு நிறையா நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு அடுத்து பாருங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அல்டிமீட்டர் வச்சு எது யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அல்டிமீட்டர்ங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அதை வந்து அல்டிடியூடை செக் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அம்மீட்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டால்வனோமீட்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மேனோமீட்டருங்கிறது பாருங்க ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் கேஸோட ப்ரெஷரை வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஓகே இந்த ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர்லாம் நம்ம பிபி செக் பண்ணுவாங்கள்ல ஹாஸ்பிட்டல் போனால் பிக் பிபி செக் பண்ணுவாங்கள்ல ஒரு மிஷின் அதுதான் இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் ஸோ இது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஜென்ரல்னாலே ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தேர் கிளாஸ் இது வந்துட்டு என்னென்னா ஸ்னேக்குங்கிறது என்ன ரெப்டைல் மேனுனா ஒரு நம்மளாம் வந்து பாலூட்டிகள் ஓகே அந்த மாதிரி வேல்னாலும் ஒரு பாலூட்டி தான் ரேட் அப்படிங்கிறது ராடன் சொல்றாங்க எலி இருக்குல்ல எலிய ராடன்ட்னு சொல்றாங்க ஃப்ராகுங்கிறது ஆம்பிபியன் சொல்றாங்க ஆம்பிபியன் அப்படின்னா அது நிலத்துலையும் வாழும் நீர்லையும் வாழும் அதனாலதான் அது ஆம்பி ஆம்பிபியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட்டர்ஃப்ளைக்கு இன்செக்ட்னு சொல்றாங்க பட்டர்ஃப்ளைங்கிறது என்ன இன்செக்ட் அப்புறம் லிசாடுங்கிறது ரெப்டைல் ஸ்னேக் லிசாடு இதெல்லாம் ரெப்டைல்ல வரும் ஆஸ்ட்ரிச் சிக்கன் ஆஸ்ட்ரிச் ஹென் பீகாக் இதெல்லாம் பேட்ஸ்ல வந்துடும் அது அந்த அந்த அனிமல் வந்துட்டு எந்த இதை சேர்ந்தது அது இன்செக்டை சேர்ந்ததா பேடை சேர்ந்ததா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளாம் நம்மளை சேர்ந்தது கிளியர் அடுத்து பாருங்க அதோட வாழும் இடம் ட்வெல்லிங் பிளேசஸ்னா அது தங்கக்கூடிய வாழும் இடம் இப்போ பாருங்க பேடுங்கிறது என்ன பறவை எதுல வாழும் நெஸ்ட்டு அதோட கூட்டில் வாழும் ஸ்பைடருங்கிறது அது அந்த வலையில வலை கட்டி அதுல தங்கும் வாழும் ஓகேவா செலந்தி வலைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுல வாழும் எஸ்கிமோனா அவங்க இக்ளூல வாழ்வாங்க குளிர் பிரதேசத்துல பிக்கு பிக்கோட இது வந்துட்டு ஸ்டைன் சொல்றாங்க ஓகேவா இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க பிக்கு ஸ்டைன் சொல்றாங்க பிக் வாழக்கூடிய இடத்த ஹார்ஸுக்கு பாருங்க ஸ்டேபிள்னு சொல்றாங்க கிங் எங்க இருப்பாங்க பேலஸ்ல இருப்பாங்க சோல்ஜர் எங்க இருப்பாங்க பராக்ஸ்ல இருப்பாங்க ஓகே இதுல அந்தந்த பர்சன்ஸ் அந்தந்த அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய அங்க தங்கக்கூடிய இடம் அவுல் அப்படிங்கிறது பான் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல வாழணும் ஓகே லைன்ங்கிறது டென்னுல வாழும் லைன் அப்படின்னா டென் பீனா ஹைவ் தேன் கூடு அப்படின்னு சொல்றது பீ ஹைவ் அப்படின்னா ஹைவ்னா தேன் கூடு அப்படின
நோக்கி வேற வேற ஆஹ் அதோட ஆஹ் மெயின்ஸ் எல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா நன் அப்படின்னா பெண் துறவிகள் ஓகேவா பெண்கள் வந்துட்டு துறவிகளா இருப்பாங்கல்ல மாங்கு மாதிரி இருப்பாங்கல்ல ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டில எது உண்டு நன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எங்க இருப்பாங்க கான்வென்ட்ல இருப்பாங்க கான்வென்ட்ஸ்குள்ளே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு நன்ஸ்னாலதான் ரன் பண்ணப்படும் ஓகே தென் இத இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லையுமே பாத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்து அனிமல் அதோட யங் ஒன்ஸ் இது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அனிமல் இருக்குன்னா அதோட யங் ஒன்ஸை பத்தி படிக்கணும் ஓகே கோட்டோட யங் ஒன்னு பாருங்க கிட் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க கேஐடி கிட் நம்ம வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களை கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி கோட்டோடதையும் கிட்னு தான் சொல்லணுமா ரேட்டுக்கு பப்புன்னு தான் சொல்லணுமா ஓகே ரேட்டுக்கு பப்புங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணணும்னு போட்டுருக்காங்க டைகருக்கு கப்னு கப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி வெல்ப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனிமலுக்குமே ரெண்டு ரெண்டு பேர் எல்லாம் வருது ஷீப் அப்படிங்கிறதுக்கு லேம்புன்னு சொல்றாங்க ஆட்டுக்குட்டி அந்த செம்பரி ஆட்டுக்குட்டி ஓகே அதெல்லாம் சொல்றாங்க வேலுக்கு கால்ஃபுன்னு சொல்றாங்க லயனுக்கு கப்புன்னு தான் சொல்றாங்க டைகருக்குமே கப்புன்னு தான் சொல்றாங்க அவளுக்கு அவுலட் பிக்குக்கு பிக்லட் ரேபிட்டுக்கு பன்னின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரேபிட் பன் பன்னி அப்படின்னா குட்டி ரேபிட்டை சொல்லிக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தோம் ரேபிட்டுக்கு ஹச்ஏ ஆரி அப்படிங்கிறது ரேபிட்டு தான் மீன் பண்ணு ஹரே ஹேர் அதுவும் ரேபிட் தான் மீன் பண்ணு ஓகே இந்த மாதிரி எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே தெரியலட்டை இன்னொரு தடவை நீங்க பாத்துறது நல்லது ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கோத்ரூ படிக்கிறது நல்லது பியர் அப்படிங்கிறதுக்கு கப் தான் கொடுத்துருக்காங்க கேட்டுக்கு கிட்டன் இது நமக்கு தெரியும் கவுக்கு காஃபு கேட்டுக்கு கிட்டன் இதெல்லாம் தெரியும் ஃபாக்ஸுக்குமே கப்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இங்க எதுக்கு எத்தனை எதுக்கு கப் இருக்கு பாருங்க டைகருக்கு கப்பு தான் லயனுக்கு கப் இருக்கு தென் ஃபாக்ஸுக்கும் கப் தான் இருக்கு பியருக்கும் கப் தான் இருக்கு அப்புறம் எலி காஃப் எல்லாம் எத்தனை இருக்கு எலிஃபண்ட்டுக்கு காஃப் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க நமக்கு கவுக்கு காஃப் தான் இருக்குது அப்புறம் இங்க பாருங்க வேலுக்கும் காஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைனோசுரஸ் அதோடதுக்கும் காஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதோட யங் ஒன்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்படி நீங்க சேர்த்து சேர்த்து படிச்சுட்டீங்களா ஒரே இதுல முடிஞ்சிச்சு சரி இப்ப அடுத்து இன்னும் இன்னும் போ இது போக எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ பேட்மிண்டனை கேம்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் ஓகேவா பேட்மிண்டன் எங்க விளையாடுவாங்க கோர்ட்ல விளையாடுங்க கிரிக்கெட் எங்க விளையாடுவாங்க பிச்சில் விளையாடுவாங்க எக்ஸசைஸ் எங்க பண்ணுவாங்க ஜிம்ல பண்ணுவாங்க ரேஸ் எங்க விளையாடுவாங்க ட்ராக்ல ஓடுவாங்க ரேஸ் எங்க ஓடுவாங்க ட்ராக்ல ஓடுவாங்க இது பேஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க இதெல்லாம் நம்மளோட ஜென்ரல் நாலேஜ் செக் பண்றதுக்காக தான் அப்புறம் ஒர்க்கர் அண்ட் டூல்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஒரு ஒர்க்கர் இருக்காங்க டாக்டர் டாக்டர் வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ கார்பெண்டர் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க மேசன் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சோல்ஜர் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க மில்ட்ரி மேன் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆத்தர் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆத்தர்னா புக் எழுதுறவங்க எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அவங்களோட டூல்ஸையும் வச்சு கேட்கலாம் ஓகேவா ஒர்க்கர் அண்ட் அவங்களோட டூல்ஸ் தென் ஒரு ஒரு டூல் இருக்குன்னா அந்த டூல் வந்து என்ன வேலை செய்யும் ஒரு டூல் இருக்குன்னா அந்த டூல் வந்து என்ன வேலை செய்யும் அதுவும் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைஃப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பென் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ரைட் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்றோம் கன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஷூட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஆக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் கிரைண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் கோடாரி கோடாரி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் மரத்தை வந்துட்டு அந்த வெட்டுறதுக்கு தானே கிரைண்ட் பண்றதுக்கு தானே ஓகே ஷீல்டு போர்ல எல்லாம் ஷீல்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு கார்டு பண்றதுக்கு நம்மளை நம்மளை வந்துட்டு தாக்குதல்ல இருந்து தடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் டாங்ஸ் அப்படின்னா அந்த இது கைப்பிடி நம்ம கிச்சன்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க டாங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஹ் ஏதாவது எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் இப்போ அப்பளம் அதெல்லாம் பொறிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டாங்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்க கேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது சூடான பொருளை நம்ம வந்து டாங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க பைனாக்குலர் எதுக்கு பாக்குறதுக்கு ஆகர் அப்படிங்கிறது போர் போடுறதுக்கு அந்த கம்பி மாதிரி இருக்கிறது அந்த ஆகர் அப்படிங்கிறது ஸ்பேனர் எதுக்காக கிரிப்புக்காக அப்படி ஸ்பேனர் டைட் அந்த பிடிக்கிற பிடிச்சி டைட் திருக்கிறதுக்காக கிரிப்பு கிரிப்புக்காக ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்வாட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்வாட் அப்படிங்கிறது கத் வால் ஓகே ஸ்வாட் அப்படிங்கிறது வால் வாழை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்லாட்டர் அப்படின்னா வெட்ட வெட்டுறது ஸ்லாட்டர் அப்படின்னா வெட்டுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் வெட்டுதல் அர்த்தம் நீங்க இந்த இதெல்லாம்
பனோமேட்டாலஜி அப்படிங்கிறது நேம்ஸை பத்தி படிக்கிறது பேலியோகிராபி அப்படிங்கிறது ரைட்டிங்ஸ பத்தி படிக்கிறது அந்த காலத்துல பழைய பழங்கள கற் இது இருக்குல்ல கல்வெட்டுகள்லாம் இருக்குல்ல அத அதுல என்ன எழுத்துக்கள் இருக்குங்கிறது அந்த ரைட்டிங்ஸை பத்தி படிக்கிறது அப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜினா ஃபியூச்சரை பத்தி படிக்கிறது பைக்காலஜி பாருங்க பைக்காலஜி வேற சைக்காலஜி வேற இதுல பைக்காலஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஆல்கையை பத்தி படிக்கிறது சைக்காலஜி வேற சைக்காலஜினா என்ன நம்ம மென்டல் மென்டல் டிசார்டர்ஸை பத்தி படிக்கக்கூடியது சைக்காலஜியில மென்டாலிட்டியை பத்தி படிக்கிறது கிரானியாலஜி அப்படிங்கிறது கிரானியம் கிரானியாலஜிங்கிறது நம்மளோட மண்டை ஓடுகளை பத்தி படிக்கிறது நெஃப்ராலஜினா கிட்னி பத்தி படிக்கிறது இந்த மாதிரி எவ்வளோ எக்கச்சக்கமான படிப்புகள் இருக்கு இதுவுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க சன் ஃபாதர் சன் ஃபாதர் இப்போ அப்பாவோட பையன் சன்னு சொல்லலாம் அப்ப நம்மளோட ஃபாதர் வந்துட்டு யாரோட பையனா இருப்பாங்க கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ இந்த இடத்துல கிராண்ட் ஃபாதர்னு வரும் கிராண்ட் ஃபாதரோட பையன் தானே ஃபாதர் ஃபாதரோட பையன் சன்னு சொல்லுவோம் அப்ப கிராண்ட் ஃபாதரோட பையன் ஃபாதர்னு வரும் பாப்பீங்க ஆப்ஷன் பி கிராண்ட் ஃபாதர்னு சூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இப்போ ஸ்ட்ரீம்ங்கிறதுக்கு ஃப்ளோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ஓடுறதுன்னு அர்த்தம் நதி நதி மாதிரி ஆற குறிக்கும் ஆறுனா எப்படி அது ஓடிட்டே இருக்கு ஓடிட்டே இருக்கு அதே இந்த இடத்துல ஸ்டாக்னன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன ஆறுனா என்ன ஓடிட்டே இருக்கு ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக்னன்ட்னா ஒரே இடத்துல இருக்கிறது ஒரே இடத்துல நிலையா இருக்கு அப்ப இந்த கொடுத்துக்கிற நாலு ஆப்ஷன்ல எது ஸ்டாக்னன்டா இருக்கும் ரிவர் வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் கால்வாய் கேனல் அப்படிங்கிறது ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னா இந்த ரிவர்ல இருக்கக்கூடிய சைடு சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா ஆறும் சேர்ந்து வரும் இல்ல அதுதான் ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பூல் அப்படிங்கிறது என்ன குளம் குட்டை குளம் குட்டை இல்லாதான் ஒரே இடத்துல இருக்கும் இப்போ நீங்க ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குன்னா அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் அது வந்து எங்கேயும் ஓடாது அதோட தண்ணி வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகாது அது ஸ்டாக்னட்டா இருக்கும் அப்ப இங்க நம்ம ஆப்ஷன் எதை சூஸ் பண்ணணும் பூல் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் குளம் குட்டை வந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருக்கும் அது ஆறு மாதிரி ஓடாது ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ ஆகாது ஸ்ட்ரீம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னாலே அதுக்கு மீனிங் ஃப்ளோனு அர்த்தம் அப்ப பூல் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக்னட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதுதான் இதுக்கு நீங்க ஒக்காபும் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் பிளம் பைப்ல ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு கார்பெண்டருக்கா கால் பண்ணுவோம் இல்ல நம்மளோட பைப்ல ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு பிளம்பருக்கு கால் பண்ணுவோம் அதே டோர் நம்மளோட கதவு இல்ல ஏதாவது மர சாமானுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அப்ப நம்ம கார்பெண்டருக்கு கால் பண்ணுவோம் இந்த இதுதான் இங்க ஆன்சர் ஸோ பிளம்பர் டேப்புக்கு பிளம்பர் லேபரர் ஒர்க்கர் லாக் ஸ்மித் இதெல்லாம் அடுத்து வேற அடுத்து கிட்டனுக்கு கேட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட குட்டி வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க கேட்டோட குட்டி கிட்டன் அப்ப கேர்ள் வந்துட்டு யாரோட குட்டியா இருப்பாங்க மதர்னு போட்டுறாதீங்க உமனுக்கு வரும் உமனுக்கு தான் உமன்னா பெரிய பெரிய வயசான பெண்களை குறிக்கிறது அதே கேர்ள் அப்படின்னா சின்ன பெண்களை குறிக்கிறது ஓகே இப்ப நம்ம வந்துட்டு மேன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அது பெரிய பெரிய பெரியவங்களை குறிக்கிறது பெரிய ஆண்களை குறிக்கிறது அதே பாய் அப்படின்னா சின்ன ஆண்களை குறிக்கிறது உமன் அப்படின்னா பெரிய பெண்களை குறிக்கிறது கேர்ள் அப்படின்னா குட்டி பெண்களை குறிக்கிறது சின்ன பெண்களை குறிக்கிறது இதே காமனா சொல்லணும் அப்படின்னா இதுலயே லேடிஸ் அண்ட் ஜெ லேடிஸ் சொல்லுவாங்க இங்க இங்க ஜென்டில்மேன் சொல்லுவாங்க இப்படியும் வரும் பொதுவா சொல்லணும்னா சைல்டு சைல்டு அடல்ட்னு சொல்லலாம் அடல்ட்னா பெரியவங்க சைல்டுனா சின்ன இதுல ஆணும் பெண்ணும் கன்சிடர் பண்ணி சேர்ந்தே வரும் ஓகே அடுத்து பாக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க மெஷரிங் டேப் லென்த் மெஷரிங் டேப் வச்சு நம்மளால லென்த் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்ப தெர்மோமீட்டர் வச்சு எதை மெஷர் பண்ண முடியும் மெஷரிங் டேப்னா இப்போ அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே ஒரு டேப் அதை வச்சு நம்மளால லென்த் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்ப தெர்மோமீட்டரை வச்சு டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியும் அப்புறம் புக்குல பேப்பர் இருக்கும் அப்ப பிரெட்ல என்ன இருக்கும் பிரெட்ங்கிறது புக் வந்து பேப்பரை வச்சு தயாரிச்சிருப்பாங்க இதை இப்படி யோசிக்கணும் புக்ல பேப்பர் இருக்குங்கிறத விட புக்கு பேப்பர் வச்சு தயாரிச்சிருப்பாங்க அப்ப பிரெட்டை எதை வச்சு தயாரிச்சிருப்பாங்க ஃப்ளோர் மாவு வச்சு தயாரிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா புக்ல பேப்பர் இருக்கும் பிரெட்ல பட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு போத்தீங்கன்னா இங்க தப்பாயிடும் இங்க வித்தியாசமா இங்க யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும் புக் இஸ் மேடப் ஆஃப் புக் இஸ் மேடப் ஆஃப் பேப்பர்
ஹாட்டு கோல்டு ஹாட்டுக்கு ஆப்போசிட் கோல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ல எது வந்துட்டு ஆப்போசிட்டா இருக்கு தின்னு பிக் தின்னுனா ஒல்லியா இருக்கிறது பிக்னா பெருசா இருக்கிறது அது என்ன ஒல்லியா இருக்கிறது இங்க குண்டா இருக்கிறதுன்னு கொடுத்துருந்தா கூட கரெக்டா வந்திருக்கும் ஆனா பெருசுன்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ வராது தின்னுனா திக்குன்னு ஆப்ஷன் ஆப்போசிட் இருந்தா கரெக்ட் ஆனா பிக்னு இருக்கு வராது லைட்டு ஓகே லைட்டு இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு லைட்டும் டார்க்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஜேம்ஸ் டிசீஸ் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் கிடையாது ஜேம்ஸ் இருந்தா தானே டிசீட் வரும் இது வந்து ஆப்போசிட் கிடையாது சம்மர் சன்னு சன்னு இருந்தா தான் சம்மர் வரும் அப்ப இது ஆப்போசிட் கிடையாது நமக்கு எங்க வேணும் ஆப்போசிட் இருக்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் ஹாட்டும் கோல்டும் ஆப்போசிட் தானே அப்ப எது ஆப்போசிட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி தான் ஆப்போசிட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இந்த தின்னும் பிக்கும் ஆப்போசிட் நினைக்காதீங்க தின்னுக்கு திக்கு தான் ஆப்போசிட் வரணும் ஓகே அப்ப லைட் டார்க் தான் இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் கரெக்டா இருக்கு லைட்னா வெளிச்சமா இருக்கிறது டார்க்னா இருக்கா இருக்கு ஜம்ஸ் டிசீஸ் வராது சம்மர் சன் வராது ஆப்போசிட் கிடையாது அதுல ஜாய் அப்படின்னா டிலைட்னு அர்த்தம் ஜாய்னா சந்தோஷம் டிலைட் அப்படின்னாலும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷமான உணர்வு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மீனிங்ல வரும் ஜாயு டிலைட் அப்ப குளூமிக்கு என்ன வரும் குளூமி அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஜாய்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வருத்தம் ஓகே அப்ப இங்க டல்னு குடிக்கலாம் வேக் அப்படின்னா எம்டியா இருக்குன்னு அர்த்தம் பிளெயின் அப்படின்னாலும் எம்டின்னு குறிக்கும் சைலண்ட் அப்படின்னா அமைதியை குறிக்கும் டல் தான் என்ன வருத்தத்தை குறிக்கும் ஏன் ஃபேஸ் இப்படி டல்லா இருக்கு சேடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குளூமி அப்படின்னாலே சேட்னஸ் குறிக்கும் துக்கத்தை குறிக்கும் ஓகே ஜாய் அப்படிங்கிறது இன்பத்தை குறிக்கும் இந்த மாதிரி டிசீஸ் வச்சு கேட்கலாம் வைரஸ்க்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துட்டு வைரஸ்னால வருதுன்னா அப்போ இந்த கொடுத்துக்கிற எது இதுல எது வந்துட்டு பாக்டீரியானால வரும் சிப்பன் சிக்கன் பாக்ஸ் வை வைரஸ் தான் மலேரியா வைரஸ் தான் வரும் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் இல்லை இங்கே டைஃபாய்டு தான் பாக்டீரியா வரும் டைஃபாய்டு பாக்டீரியா மோனோ டை அதோட டைரோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டைஃபாய்டோட இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்போம் டைஃபாய்டோட காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் அது மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ இதை வச்சும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இப்ப இங்க கொஸ்டின் பாருங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க ஹோமுக்கு கிச்சன் கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ட்டுக்கு என்ன ஹோமு கிச்சன் பிளான்ட்டுக்கு அப்ப என்ன வரும் பிளான்ட் இது எல்லாமே பிளான்ட் ரிலேட்டட் தான் இதை எப்படி யோசிக்கலாம் நம்ம கிச்சன் ஹோம்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத யோசிக்கலாமா இல்ல ஹோம் வீட்டுல வந்து கிச்சன் இருக்கும் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம் அப்ப பிளான்ட்ல என்ன இருக்கும் பிளான்ட்ல ரூட்டும் இருக்கும் லீஃபும் இருக்கும் ஸ்டெம்மும் இருக்கும் ஆப்ஷன் இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுல்ல அப்ப இங்க நம்ம யோ நம்ம யோசிக்கிற விதத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்க வந்து ஆன்சர் சாயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதை எதை வச்சு எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு வீட்டுல வந்து கிச்சன் இருக்கும் அதே மாதிரி சாயில்ல பிளான்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே எல்லாரோட வீட்லயே கிச்சன் இருக்கும் அப்ப சாயில்ல தானே பிளான்ட் இருக்கும் அதோட பிளேஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கலாம் இப்போ நீங்க ஹோமோட இப்போ வீட்டுல ஒரு பகுதி கிச்சன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட ஒரு பகுதி ரூட்டுனு வரும் ஒரு பகுதி லீஃப்னு வரும் இன்னொரு பகுதி ஸ்டெம்னு வருமே இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் முடியாது இல்ல மூணுமே போட்டாலும் கரெக்டா வருது இல்ல அதனால நம்ம இங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கிச்சன் ஹோம்ல இருக்கும் சாயில்ல பிளான்ட் இருக்கும் பிளான்ட் சாயில்ல இருக்கும் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக இப்படி கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் இங்க கரெக்டா எக்ஸாக்டா சாயில் தான் புக்க எங்க வச்சிருப்போம் ஷெல்ஃப்ல வச்சிருப்போம் அப்ப கிளாத்ஸ் எங்க வச்சிருப்போம் கபோர்ட்ல வச்சிருப்போம் ஓகேவா இன்னொன்னு வார்ட்ரோப் இருக்குது எங்க பீரோ இருக்கு ஹேங்கர் இருக்கு இதுல எல்லாம் எது சூஸ் பண்றது அப்போ ஐ திங்க் இது வந்து எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வார்ட்ரோப் கபோர்டுக்கும் வார்ட்ரோப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சின்ன சின்ன வித்தியாசம் இதெல்லாம் நமக்கு பெருசா தெரியாது பட் சின்னதா வித்தியாசம் இருக்கு சோ இப்ப இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கபோர்டுக்கும் வாட்ரோப்புக்குனா ரொம்ப பெருசா வித்தியாசம் இருக்காது ஹேங்கர பீரோவ நீங்க எலிமினேட் பண்ணிடலாம் கிளாத்ஸுக்கு இல்ல கிளாத்ஸ் வந்துட்டு ஹேங்கர்ல தொங்கும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இப்ப நம்ம இங்க எப்படி யோசிக்க போறோம் அப்படின்னா பாருங்க புக்கு ஷெல்ஃப்ல இருக்கும் அப்ப கிளாத்ஸ் எதுல இருக்கும் கபோர்டா வாட்ரோபா சொல்லணும்னா வாட்ரோப் வந்துட்டு பெட்ரா ஏன்னா இப்போ 
கபோர்டு அப்படிங்கிறது அதுல நம்ம என்னனாலும் நம்ம புக்ஸ் இல்ல வேற ஏதோ திங்ஸ்னாலும் வைக்கலாம் ஆனா வார்ட்ரோப்னா அதுல கிளாத்ஸ் மட்டும் தான் வைப்பாங்க அதுவும் நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கும் நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்ட கிளாத்ஸ் இருக்கும் அதுதான் என்ன வார்ட்ரோப்னு சொல்றாங்க ஓகே வார்ட்ரோப்னு சொல்லலாம் கபோர்டுன்னு சொல்லலாம் பட் அதிகமா வார்ட்ரோப் தான் பெஸ்ட்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலுமே வார்ட்ரோப் தான் வரும் வார்ட்ரோப் தான் வந்துட்டு என்ன நீட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஹீரோலாம் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்போ ஆக்ஸ் வச்சு நம்ம வெட்டுவோம் சாப் பண்ணுவோம் சாப் வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்றது இல்லை கிரைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்ஸ் வச்சு கிரைண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நீடில் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் நீடில் வச்சு ட்ரிம் பண்ணுவோமா இல்லை ஷேவ் அந்த ஷேவிங் மிஷின் வச்சு தான் ட்ரிம் பண்ணுவாங்க தாடி ட்ரிம் ட்ரிம் பண்றோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல வியர்டெல்லாம் ட்ரிம் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது ட்ரா பண்ணுவோமா இல்ல பிளஃப் வெட்டுவோமா நீடில் வச்சு வெட்டுவோமா மண்வெட்டி மாதிரி வெட்டுவோமா இல்ல நிட் நிட்டுனா நாட் போடுறதுன்னு அர்த்தம் நீடில் வச்சு நம்ம வந்துட்டு நம்ம இது ஸ்வெட்டர் எல்லாம் பின்னுவாங்கல்ல அதை மீன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப நிட்டுங்கிறது தான் இங்கிலீஷ் நிட் ஆர் நாட்டுன்னு கூட கொடுப்பாங்க சில இடத்துல வீட்டுங்கிறது சீரியல் சீரியல்ஸ்லயே எல்லாம் வரும் இந்த வீட்டுங்கிறது சீரியல்ஸ்க்கு கீழே ரைஸ் வீட்டு பார்லி இந்த மாதிரியான ஓட்ஸ் இதெல்லாமே சீரியல்ஸ்க்கு கீழே வரும் அப்ப வாட்டர் எதுக்கு கீழே வரும் வாட்டருங்கிறது லிக்யூடுக்கு கீழே வரப்போகுது அப்ப சாலிடுக்கு கீழே எது எழுதலாம் ஐஸ்னு எழுதலாம் இல்ல ஸ்டோன் எழுதலாம் சாலிடுக்கு கீழே கேஸுக்கு கீழே எது எழுதலாம் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதை எழுதலாம் சீரியலுக்கு கீழே வீட்டு பல்சஸ்க்கு கீழே எழுதலாம் நம்ம பல்சஸ்க்கு பல்சஸ்னா என்ன அதாவது இப்போ அந்த காலத்துல நம்ம இப்போ நிறைய வந்துட்டு பல்சஸ் மில்லட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன இதுக்கு இல்லை என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் மக்காச்சோளம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம திணை அரிசி அப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்குது டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது திணை குதிரை வாலி அந்த மாதிரி சொல்றது எல்லாமே மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸ்க்கு கீழே போயிடும் மில்லட்ஸ்னா இந்த சத்து மாவுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சத்து மாவுல என்னென்னலாம் கலப்பீங்களோ அதை நம்ம மில்லட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் பல்சஸ்னா தானியங்கள் நம்ம பருப்பு வகைகள் சொல்லலாம் கிளியர் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு தடவை கூட படிச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயே எல்லாத்துக்கும் வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு ஈவன் நீங்கள் டிஎன்பிசி தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி எல்லாருக்குமே இந்த சீரியல்ஸ்னா என்ன பல்சஸ்னா என்ன மில்லட்ஸ்னா என்ன கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் மஸ்ட் நோ நாலேஜஸ் ஆஸ்ட்ரானமினா ஸ்டார்ஸை பற்றி படிப்பாங்க நம்மளோட ஆஸ்ட்ரானமினா என்ன இப்போ வந்து ஜோசிக்காரங்க படிக்கிற படிப்பு தான் ஆஸ்ட்ரானமி அவங்க வந்து என்ன ஸ்டார்ஸை பற்றி படிச்சு தான் நமக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சரை பற்றி சொல்லுவாங்க அப்போ ஜாலஜினா என்ன படிப்பாங்க ஜாலஜின்னு படிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஜியாலஜி ஜியோ அப்படின்னாலே எர்த்துன்னு அர்த்தம் எர்த்தை பத்தி படிக்கக்கூடியதுதான் ஜியாலஜி கட்டிக் அப்படின்னா ரெஸ்ட் எடுக்கும் இப்போ கட்டிக்னா என்ன எனக்கு மயக்கமா இருக்குது எனக்கு வந்து டயர்டா இருக்கு அப்படின்னா டயர்டா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அதே டீஹைட்ரேட்டா இருக்குன்னா எனக்கு வந்து தண்ணி தண்ணீர் வந்துட்டு பற்றாக்குறையா இருக்கு உடம்புல அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் வாட்டர் குடிக்கணும் டயர்டா இருந்தா ரெஸ்ட் எடுப்போம் டீஹைட்ரேட்டா இருந்தா வாட்டர் குடிக்கும் அவ்வளவுதானே அடுத்து பாருங்க வீடியோ கேசட் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபிளாப்பி டிஸ்க் ஃபிளாப்பி டிஸ்க் கம்ப்யூட்டர்ல ஃபிளாப்பி டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஃபைல்ஸா கம்ப்யூட்டர் ஃபைல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன்சர் ஓகே கம்ப்யூட்டர்ல ஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க பாத்திருப்பீங்க ஓகே வீடியோவை சேவ் பண்ற இது கேசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே கம்ப்யூட்டர்னா ஃபிளாப்பி ஃபிளாப்பி டிஸ்க் இப்போ கரண்டா இருக்கிறது ஃபிளாப்பி டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் மதர் போர்டு இந்த மாதிரி இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிறது இப்ப அந்த அந்த காலத்துல கேசட்டு இப்போ வந்துட்டு ஃபிளாப்பி டிஸ்க் ஓகேவா இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு யோசிச்சு ஓகே சரி அடுத்து பிஹேவியர் அப்படிங்கிறதா நம்மளோட மென்டாலிட்டி அது சைக்காலஜி இவங்க வந்துட்டு பிஹேவியரை பத்தி படிப்பாங்க ஹியூமன் பிஹேவியரை பத்தி படிக்கிறது அப்ப பிளான்ட் பத்தி யார் படிப்பாங்க பாட்னி பாட்னி தானே பிளான்ட் பத்தி படிக்கிற படிப்பு அப்புறம் மைட்டோ கண்ட்ரிய வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் எனர்ஜி கொடுப்போம் 
மைட்டோகாண்ட்ரியா எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்ப டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் டிஎன்ஏ வந்துட்டு நம்மளோட ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டடா ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இன்வெரிட்டன்ஸ் போடணும் டிஎன்ஏ அப்படின்னு இம்யூனிட்டிக்கு நமக்கு ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு லோக்கோமோஷன் அப்படின்னா மூவ்மெண்ட்டை குறிக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு வேற இருக்கு நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு பட் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் டிஎன்ஏ ஹெரிட்டன்ஸ் நம்மளோட முன்னோர்கள் முன்னோர்கள்ட்ட இருந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் நமக்கு வருது அப்படின்னா அது டிஎன்ஏ மூலமா ஹெரிடிட்டி மூலமா தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு எனர்ஜி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்க பாரு கிரீடி கிரீடி அப்படின்னா ஜெனரஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரீடிக்கு ஜெனரஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விண்டிக்டிவ்க்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க விண்டிக்டிவ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒக்கா பேஸ் பண்ணி ஒக்கா பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒக்கா மாதிரி தான் இப்படியும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஈஸியா மட்டும் நான் கொடுத்துட முடியாதுல்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின்ஸும் கொடுக்கணும்ல அதுக்காக இப்ப பாருங்க இதுல கிரீடி அப்படிங்கிறது பேராசைக்காரங்க ஜெனரஸ் அப்படின்னா ரொம்ப அன்பா இருக்கிறவங்க அப்ப இந்த கிரீடிக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா வருது இது ஓகேவா கிரீடி அப்படின்னா மத்தவங்க மேல பொறாமப்படுறது மத்தவங்களை வந்து நல்லா இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி நினைக்கிறது அப்ப ஜென்ரஸ்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அன்பானவர்கள் பண்பாடவர்கள் சொல்லலாம் அப்போ இதே மாதிரி விண்டிக்டிவ்க்கு எது ரிலேட்டட் கேட்டிருக்காங்க விண்டிக்டிவ்க்கு எது ரிலேட்டட் பாத்தீங்கன்னா மெர்சிஃபுல் அப்படின்னு அர்த்தம் விண்டிக்டிவ் அப்படின்னா கெட்ட எண்ணம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பகை ஓகே உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசி நடிப்பாங்க பகையோட இருப்பாங்க அது விண்டிக் அப்ப மர்சிஃபுல்னா ரொம்ப கருணையோட இருக்கணும் அப்போ இந்த கிரீடி விண்டிக்டிவ்ல ஒரே மீனிங் ஜென்ரஸ் மெர்சிஃபுல் ஒரே மீனிங் வரும் ஜஸ்ட் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்துட்டு மர்சிஃபுல்னு வரும் ரிவெஞ்ச்ஃபுல்னா பகை உணர்வுகள் வரும் ஓகே அப்ப அது எல்லாம் சூஸ் பண்ண முடியாது இங்க நம்ம மெர்சிங்கிறத யூஸ் இனிமிக்கல் அப்பாத்தட்டிக் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் நெகட்டிவான மீனிங்ல வரும் இதெல்லாமே நெகட்டிவான மீனிங் ஆப்பாத்திக் அப்படின்னா ஒரு பற்று இல்லாம இருக்கிறது ஓகேவா ஆப்பத்தி அப்படின்னாலே பற்று எதுலயுமே பத்து பற்று இல்லாம இருக்கிறது ஆப்பத்தி இனிமிக்கல் அப்படின்னாலும் பகை விரோதம் அந்த மாதிரி மீனிங் வரும் இனிமிக்கல் ரிவெஞ்ச் எல்லாம் பகை விரோதம் அந்த மாதிரி மீனிங் வரும் ஸோ இதெல்லாமே மூணுமே நெகட்டிவான வார்த்தை அப்ப இந்த மர்சிஃபுல் அப்படிங்கிறத பாசிட்டிவான வார்த்தை விண்டிக்டிவ்க்கு ஆப்போசிட்டா வரும் ஓகேவா விண்டிக்டிவ் விண்டிக்டிவ் அப்படின்னு விண்டிக்டிவ்ன்றது இந்த கிரீடிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி தான் விண்டிக்டிவ் அப்படின்னா பகை உணர்வு மற்றவங்க மற்றவங்களை வந்துட்டு பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறது அந்த மாதிரி மீனிங் வரும் விண்டிக்டிவ் கிரீடினா பேராசை அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஓகே சரி அடுத்து நீடில் வச்சு சீவ் பண்ணுவாங்க இப்போ டெய்லரிங் மிஷினில் நீடில் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சீவிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க டெய்லரிங் மிஷினை கூட சீவிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க சீவ் பண்ணுவாங்க ஓகே தைப்பாங்க சீவ் அப்படிங்கிறது தைக்கிறது அப்போ மைக்ரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது அதுல லென்ஸ் இருக்கும் இங்க அதை கேட்கல மைக்ரோஸ்கோப் என்ன வேலை பண்ணும் மைக்ரோஸ்கோப் மேக்னிஃபை பண்ணும் சின்னதா மைன்யூட்டா இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ அளவு இருக்கக்கூடிய திங்ஸ கூட அது வந்துட்டு மைக்ரோஸ்கோப் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கும் பெருசா காமிக்கும் சின்ன பொருளை கூட பெருசா காமிக்கும் சொல்லணும் அப்போ அதோட வேலையை எங்க சொல்லணும் நீடில் தைக்கு மைக்ரோஸ்கோப் மேக்னிஃபை பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து லிங்க் செயின் இப்ப செயின் எல்லாம் வந்து லிங்க் ஆயிருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ பீட்ஸ் பீடுங்கிறது அந்த இப்போ செயினில் இருக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பீட்ஸ் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதுதான் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன மேக் பண்ண முடியும் நெக்லஸ் மேக் பண்ண முடியுமா பியர்ங்கிறது அந்த பீடோட ஒரு டைப் இப்போ இப்போ கோல்டு பீட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து பியர்ல் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் முத்துக்கள் முத்துக்களை வச்சு பண்ணக்கூடிய உருவா இருக்கக்கூடிய பீட்ஸ் பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பீட்ஸுங்கிறது அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும்ல நம்ம செயின் நெக்லஸ் பண்ணுறதுக்கு செயின் பண்ணுறதுக்கெலாம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும்ல அதுதான் பீட்ஸ் அது கோல்டு இருக்கலாம் இல்லை பியல் முத்து எதுனாலும் எதுலனாலும் இருக்கலாம் அப்போ அதை வச்சு நம்ம நெக்லஸ் தானே பண்ண முடியும் ஓகேவா பியர்ட் பீட்ஸ் வச்சு நம்மளால நெக்லஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஓகே அடுத்து பாருங்க பிளஷருக்கு ஜாய் கொடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டுமே சந்தோஷத்தை குறிக்கும் பிளஷருக்கு ஜாய் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்ப டிலிஜென்ட்டுக்கு என்ன வரும் டிலிஜென்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்ட் வந்து தெளிவா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டிலிஜென்ட் தெளிவான முடிவு டிலிஜென்
டெலிஜென்ட் அந்த மீனிங் மீன் பண்ணும் விடாமுயற்சி ஆஹ் ரொம்ப வந்துட்டு ரொம்ப முயற்சி பண்றாங்கிறத மீன் பண்ணும் டெலிஜென்ட் அப்ப குடுத்துக்கிற ஆப்ஷன்ல பிரீத்லெஸ்னஸ் வராது கோபம் வராது சிம்பத்திங்கிறது கருணை வரும் அப்ப இங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரியஸ் ரொம்ப தீவிரமா ஒர்க் பண்றது ஹார்ட் ஒர்க்கு குறிக்கும் விடாமுயற்சி விடாம படிக்கிறது விடாம முயற்சி பண்றது ஓகேவா தீவிரமா படிக்கிறது அந்த மாதிரி மீனிங் நான் இங்க வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நம்ம நம்ம எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வந்துட்டு டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் நீங்க விடாம படிக்கிறது விடாமுயற்சி டெலிஜென்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இது எல்லாமே குறிக்கும் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு டெலிஜென்ட்டுக்கு என்ன தான் வரும் இண்டஸ்ட்ரியஸ் தான் வரும் ரிலேட்டடான மீனிங் ப்ளஷருக்கு ஜாய் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டட்னா டெலிஜென்ட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரியஸ் தான் வரும் ரிலேட்டட் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஹார்ட் இதய நோயை வந்து செக் பண்ணுவாங்க இதயத்தை பத்தினா கார்டியாலஜினா இதயத்தை பத் இதயத்தை செக் பண்றது அப்போ நியூரலஜிஸ்ட்னா நியூரான்ஸை செக் பண்ணுறவங்க நியூரான்ஸ்னா பிரெயின் நியூரான்ஸ்னா நம்ம பிரெயின் போயிடணும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லாம் இருக்கு நம்ம நியூரான்ஸ் பிரெயினுக்கு போயிடும் ஓகேவா அடுத்து பங்களாதேஷ்க்கு டாக்கா ஆ பாருங்க பங்களாதேஷோட கேபிட்டல் டாக்கா அப்போ பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் இஸ்லாமாபாத் இதுவே நிறைய பேருக்கு பாகிஸ்தானோட கேபிட்டலே நிறைய பேர் தெரியாம இருக்காங்க நிறைய பேர் கராச்சியா அந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் வந்துட்டு இஸ்லாமாபாத் ஓகே பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேற வேற பிளேசஸ் கராச்சி லாகூர் முல்தான்லாம் வேற வேற பிளேசஸ் லாகூருங்கிறது நம்ம இந்தியாலே இருக்கு பாகிஸ்தான்லயே இருக்கு அப்புறம் எனர்ஜி ஜூல் இப்போ பவருக்கு என்ன வரும் வாட்ஸ் எனர்ஜி ஜூல்னா பவருக்கு வாட்ஸ் தானே எஸ்ஐ யூனிட் அப்புறம் அட்மிஷன் கார்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு போனோம்னா நீங்கள் அட்மிஷன் கார்டு பண்ணணும் ட்ரெயினில் ஜேர்னி பண்ணணும்னா டிக்கெட் வேணும் ட்ரெயினில் ஜேர்னி பண்ணணும்னா நமக்கு டிக்கெட் வேணும் எக்ஸாமுக்கு போகணும்னா அட்மிட் கார்டு வேணும் ஹால் டிக்கெட் வேணும் இப்போ இது பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பேசஞ்சர் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான மீனிங்கில் இருக்கு இது கிடையாது ஆன்சர் ட்ரெயினில் போகணுன்னா டிக்கெட் ட்ரெயினில் நம்ம ஜர்னி பண்ணணுன்னா டிக்கெட் வேணும் எக்ஸாமுக்கு போகணுன்னா அட்மிட் கார்டு வேணும் இந்த மாதிரி யோசிக்கும் கவு வந்துட்டு மில்க்கு கொடுக்கும் அப்போ எது இங்கே கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க ஈகிள்க்கு ஸ்வாவா ஸோ சூப்பா பேடுக்கு ஃப்ளையா இது வராது ஈகிள் சூப் கென் எக் இதுக்கு நமக்கெல்லாம் மீனிங் தெரியாது கவு கோட்டு பிளீட்டு ஈகிள் ஸ்வா சூப்புக்கெல்லாம் மீனிங் தெரியாது ஆனால் இதுக்கு நமக்கு தெரியும் தானே கென் நமக்கு எக்கு கொடுக்கும்னு தெரியும் தானே ஈஸியாக தானே இருக்குது இப்படி ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க இதை போயிட்டு ட்விஸ்ட்லாம் வச்சு இல்லை கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சது கென் வந்து சிக்கன் என்ன கொடுக்கும் எக் தானே கொடுக்கும் கவு மில்க்கு கொடுக்கும்ல அவ்வளோதான் மியூசிஷியனுக்கு மியூசிஷியன் என்ன வச்சுருப்பாங்க பியானோ வசிப்பாங்க அப்போ ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்மர் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க ஃபார்மர் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு எடுத்துக்கலாமல் இல்லைன்னா அவங்க என்ன என்ன இதில் இப்படி யோசிக்கலாம் மியூசிஷியன் பியானோ வச்சுருப்பாங்க கையில் அப்போ ஃபார்மர் கையில் என்ன வச்சுருப்பாங்க கையில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த பொருள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சொல்லலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சொல்லணும் ஸோ கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடாது மியூசிஷியன் மியூசிக் வாசிக்காங்கன்னு இங்கே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே கல்டிவேஷன் ஃபார்மர் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு இது பண்ணுவோம் அவங்க பண்ணக்கூடிய வேலையை சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே மியூசிஷியன் கையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க மியூசிஷியன்னா அவங்க பியானோ வச்சு வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஃபார்மர் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க கையில் என்ன வச்சுருப்பாங்க ப்ளஃப் வச்சுருப்பாங்க ப்ளஃப் அப்படிங்கிறது வெட்டுறது மண்வெட்டி என்ன <laughs> ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவாங்க கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் வேற விதமாக கேட்டிருந்தா நீங்கள் வேற மாதிரி யோசிக்கணும் இங்கே அந்த கையில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம ப்ளஃப் பண்ணி தான் கேட்கணும் ஆன்சர் ஷீவிங் மிஷின் டெய்லர் அப்போ பெயிண்டிங் யார் பண்ணுவா பெயிண்டர் தானே ஷீவிங் யார் பண்ணுவா ஷீவ்னா தைக்கிறது யார் தப்பா டெய்லர் தைப்பாங்க பெயிண்டிங்னா பெயிண்ட் யார் பண்ணுவா பெயிண்டர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் வில்லன் வில்லனுக்கு ஆப்போசிட் ஹீரோ டெவிலுக்கு ஆப்போசிட் ஏஞ்சல் டெவிலுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் ஏஞ்சல் வரும் கிளியர் ஃபாஸ்டாக பார்க்கலாமா கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் அப்படின்னா முழு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதே அன்ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னா முடியலை அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் ஆப்போசிட் இருக்கும் டிஃபீட் அப்படின்னா தோத்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டு விக்ட்ரி வின் வருமா
கொஹிமா நாகாலாந்து நாகாலாண்டோட கேபிட்டல் கொஹிமா அப்ப சில்லாங் வந்துட்டு எதோட கேபிட்டலா இருக்கும் மெகாலயாவோட கேபிட்டல் தானே சில்லாங் ஸ்டேட் கேபிட்டல் வச்சு கொடுத்து அப்புறம் வாட்டருக்கு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் ஃபில்டர் வாட்டர்ல ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப பிலிம்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பிலிம்ல கேஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுவோமா ப்ரொடியூசர் யூஸ் பண்ணுவோமா டேரக்டர் யூஸ் பண்ணுவோமா இல்ல இந்த கேஸ்டிங்னா அதுல நடிக்கிறவங்க ப்ரொடியூசர்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க டேரக்டர்னா அதை தயாரிக்கிறவங்க இயக்குனர் அப்படின்னு இது தயாரிப்பாளர் இது இயக்குனர் இது வந்துட்டு அதுல நடிக்கிற நடி நடிகர்கள் சென்சார் அப்படிங்கிறது என்ன சென்சார் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த அந்த படத்துல ஏதாவது வந்துட்டு தவறான மோட்டிவேட் மோட்டிவோட ஏதாவது காட்சிகள் இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த சென்சார்னு வைப்பாங்க சென்சார் இதை வந்து இதை வந்து காமிக்க கூடாது குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்க வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரத்தத்தை காமிக்க கூடாது இந்த மாதிரி காமிக்க கூடாதுன்னு நிறைய இது சென்சார் சென்சார் பண்ணுவாங்க தடுப்பாங்க அப்போ வாட்டர்ல ஃபில்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல ஏதாவது ஏதாவது வேஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபில்டர் பண்ணும் அப்போ பிலிம்ல ஏதாவது தவறான இது விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை இந்த சென்சார் தான் வந்து சரி பண்ணும் சென்சார் தான் என்ன பண்ணும் அதை தடுக்கும் சென்சார் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க கோல்ஃப் கோர்ஸ் கோல்ஃப் வந்துட்டு கோர்ஸ் கோல்ஃப் கோர்ஸ் அந்த இடத்து பேரை கோல்ஃப் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பாக்ஸிங் என்ன சொல்லுவாங்க ரிங் பாக்ஸிங் எங்க விளாடுவாங்க ரிங்ல விளாடுவாங்க கோல்ஃப கோர்ஸ்ல விளாடுவாங்க கோல்ஃப் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாக்ஸிங் ரிங்ல விளாடுவாங்க அப்புறம் லாங்கஸ்ட் டே வந்துட்டு ஜூன் லாங்கஸ்ட் டே வந்து ஜூன்ல வரும் ஷார்டஸ்ட் டே எதுல வரும் கேட்கறாங்க லாங்கஸ்ட் டே ஜூன் அப்படின்னா ஷார்டஸ்ட் டே வந்துட்டு டிசம்பர்ல வரும் ஓகேவா ஜூன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் ஒரு அது செக் பண்ணிக்கோங்க லாங் இயர் ஒரு இயர்ல லாங்கஸ்ட் டே ஜூன்ல வரும் ஷார்டஸ்ட் டே டிசம்பர்ல வரும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா இதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஷூஸ் வந்துட்டு லெதர் வச்சு மேட் பண்றாங்க பேப்பர் வந்துட்டு எதை வச்சு உட்டு வச்சு தானே தயாரிக்கிறாங்க ஓகேவா பேப்பர் வந்து உட்டு வச்சு தயாரி அப்புறம் அனீமியான ரத்த சோகை பிளட் ரிலேட்டடு ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னா லிவருக்கு வர ப்ராப்ளம் அனீமியா அப்படிங்கிறது ரத்தத்துக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரத்த அணுக்கள் கம்மியா இருந்ததுன்னா அதுதான் அனீமியான்னு சொல்லுவோம் ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் லிவர் நம்மளோட லிவருக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை தான் ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னு லிவர் ரிலேட்டட் அப்புறம் இந்தியா வந்துட்டு டெல்லி இந்தியாவோட கேபிட்டல் வந்து டெல்லி அப்படின்னா ஜார்க்கண்டோட கேபிட்டல் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க ஜார்க்கண்டோட கேபிட்டல் ராஞ்சி ஓகே பேசிக் ஆனது ஓகே இந்த இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்க சில டாபிக்ஸும் கொடுத்துட்டேன் அது ரிலேட்டடா அது ரிலேட்டடாவும் நிறைய கொஸ்டின் கொடுத்தேன் அது ரிலேட்டட் இல்லாமலும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தேன் இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஜிகே பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு ஜென்ரலா தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் இருந்தது ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க எல்லாத்தையுமே ஓகே இதுலயும் உங்களுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணுங்க சரியா நீங்களே ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகே ஏதாவது ஒரு டாபிக் இப்போ வந்துட்டு கோல்ஃப் கோர்ஸ் பாக்ஸிங் ரிங் இது உங்களுக்கு தெரியலனா இதே மாதிரி இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நிறைய எடுத்து சர்ச் பண்ணி நீங்களே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இந்த ஜிகேக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அப்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒக்காபு மீனிங் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இப்போ சப்போஸ் கரன்சி கேபிட்டலு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்டேட்டடா இருக்கணும் அண்ட் நிறைய தெரிஞ்சு ஓகே ஸோ தேங்க்யூ